നമസ്കാരം നമ്മൾ വിൻഡോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് നിലവിൽ പേജ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന് സമാനമായി ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ കൂടുതലും ഉബണ്ടു ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്ക്രൈബ്സ് എന്നുള്ള ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്ക്രൈബ്സ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോർ ആണ് നാം ഇവിടെ നോക്കുന്നത് സ്ക്രൈബ്സ് ഒരു സൗജന്യമായി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പബ്ലിഷിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടുകളിൽ സ്ക്രൈബ്സ് ടീമാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ടൈപ്പ് സെറ്റിങ്ങിനും പേജുകളുടെ താളുകളുടെ ക്രമീകരണത്തിനും വളരെ പ്രൊഫഷണലായി വളരെ ക്വാളിറ്റിയോടുകൂടിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പബ്ലിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ സ്ക്രാബ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സവിശേഷത ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ക്രാബ്സിനെ നമുക്ക് വിൻഡോസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ലിനക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാം സൊളാരിസിൽ ഉപയോഗിക്കാം മാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും നമുക്ക് സ്ക്രൈബ്സ് റൺ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മൾ അടവ് പേജ് മേക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് പി ഡി എഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഡിജിറ്റലർ എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അടവ് ഡിജിറ്റലറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു നമ്മൾ പേജ് മേക്കർ ഫയലുകളെ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് പോസ്റ്റ് ഡോ പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ സ്ക്രൈബ്സിൽ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലുകളെല്ലാം ഡോട്ട് എസ് എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനോടുകൂടിയാണ് സേവാകുന്നത് ആ ഡോട്ട് എസ് എൽ എ ഫയലുകളെ നമുക്ക് വളരെ നിസ്സാരമായി നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പി ഡി എഫ് ഫയലുകളാക്കി മാറ്റാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയറിലും തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതും ആണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇതിന് യൂണിക്കോഡ് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഈ സ്ക്രൈബ്സ് ടീം ഇതിന് യൂണിക്കോഡ് വെർഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത യൂണിക്കോഡ് വെർഷൻ നിലവിലുള്ളത് കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും അനായാസമായി നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് പേജ് ലേ ഔട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം ഉബണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ക്രൈബ്സ് എൻ ജി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന മെനുവിൽ പോയിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഗ്രാഫിക്സിൽ സ്ക്രാബ്സ് എൻ ജി എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സ്ക്രൈബ്സ് വൺ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് ഫോറിൻ്റെ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പുതിയതായ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കാം ന്യൂ ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രീ ഡിഫൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ന്യൂ ഫ്രം ടെംപ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓപ്പൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിലവിലുള്ള ഒരു ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഓപ്പൺ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇനി ഓപ്പൺ റീസെൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് നാല് വർക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ന്യൂ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം സിംഗിൾ പേജ് ഫേസിംഗ് പേജ് സിംഗിൾ പേജ് എന്നുള്ളതിൽ 
ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പുറം മാത്രം ഒരു സമയം കാണിക്കുന്നത് സിംഗിൾ പേജും രണ്ട് പുറം ഒരേ സമയം ഒരു ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചാൽ എപ്രകാരം കാണുമോ അതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും കാണുന്നതിനെ ഫേസിംഗ് പേജ് എന്നുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സിംഗിൾ പേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു പേപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സൈസ് എ ഫോറ് ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട് കസ്റ്റം എന്നുള്ള സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഇവിടെ വിഡ്ത്തും ഹൈറ്റും മില്ലിമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതാണ് എം എം എന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് യൂണിറ്റിനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇഞ്ചോ അതല്ല സെൻറ്റിമീറ്ററോ എന്ത് തന്നെ ആക്കി നമുക്കിവിടെ മാറ്റാവുന്നതാണ് എ ഫോർ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതേപോലെ പോർട്രേറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് പേജിൻ്റെ മാർജിൻസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ഞാൻ ഇവിടെ പേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ ടു കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് മാർജിൻ ടു കൊടുക്കുന്നു ടോപ്പ് മാർജിൻ ത്രീ കൊടുക്കുന്നു ബോട്ടം മാർജിൻ ടു കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര കാര്യം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര പേജസ് വേണം ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് എത്ര പേജാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേജ് കൊടുക്കാം ഏത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേജ് വേണമെങ്കിലും പത്തോ നൂറോ ആയിരമോ എത്ര പേജ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് പേജുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി പേജസ് എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ ടോപ്പ് മാർജിൻ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് മാർജിൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ ബോട്ടം മാർജിൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ ഇവിടെ ഓപ്പണായി വന്നു ഇതിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടി എന്നുള്ള ഈ മെനു ബാറിലെ ടി എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിം ടിയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ നാം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു ഏരിയ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയൊരു മാർക്ക് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത്രയേ വന്നുള്ളൂ ഇതിനകത്തെ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് പോസിബിൾ ആവത്തുള്ളൂ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ നോഡിൽ പിടിച്ച് ഇതിനെ ഡ്രോഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് രീതിയിൽ ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ യഥേഷ്ടം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ പേപ്പറിൻ്റെ വ്യൂ മൊത്തത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിറ്റ് വിട്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് സൂം വ്യൂ സൂം കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ക്രീനിൽ മൊത്തം കാണത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാനൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നോഡുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായി കണ്ടു ഈ നോഡുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം യഥേഷ്ടം നമുക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് മോഡിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മാറ്റർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ഓഫീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ സ്ക്രൈബ്സ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഇതിൻ
എല്ലാവർക്കും അതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവരും സിസ്റ്റം ഉള്ളവരെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ശേഷം അടുത്ത പ്രസൻറ്റേഷനിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടാവും നന്ദി